সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শেষ মুহূর্তে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে তোমরা এখন ভীষণ ব্যস্ত কারণ পরীক্ষার বাকি আর মাত্র কদিন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তোমাদের শিক্ষার্থী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অনেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পড়াশোনাকে মানুষের মেরুদণ্ডের সাথে তুলনা করে থাকে মেরুদণ্ড দুর্বল হলে যেরকম মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না ঠিক একইভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যদি তোমরা ভালো ফলাফল অর্জন করতে না পারো তাহলে কর্মক্ষেত্রে তোমরা নিজেকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না তুমি যদি এখানে একটি ভালো ফলাফল অর্জন করো তাহলে একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে আর ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট তোমাকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক সহযোগিতা করবে তাই শেষ মুহূর্তে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব যা তোমাদের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনে অনেক সহযোগিতা করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়টি ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের একটি আবশ্যিক বিষয় এবং বিষয়টি শতভাগ বর্ণনামূলক যেহেতু এই বিষয়ে অনেক লিখতে হয় তাই প্রথমেই তোমাদেরকে নম্বর অনুযায়ী সময় বন্টন করে নিতে হবে অনেকে পরীক্ষায় ফুল আনসার করতে পারে না অথবা ফুল আনসার করলেও পরীক্ষার শেষের দিকে সময় স্বল্পতার কারণে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর ছোট করে লিখে আসে আর পরীক্ষার হলে প্রশ্নের উত্তর ছোট করতে যেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা লেখা বাদ পড়ে যায় যার কারণে পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল বা নাম্বার পাওয়া যায় না এজন্য তোমাদেরকে এখনই পরীক্ষার নম্বর অনুযায়ী সময়কে ভাগ করে নিতে হবে এবং তার আলোকে বাসায় কয়েকটি প্রশ্ন সময় হিসাব করে লিখবে লিখতে গিয়ে যদি তোমরা দেখো সময় বেশি লাগছে অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা শেষ হচ্ছে না তাহলে দুইটি পথ রয়েছে প্রথমত তোমার হাতের লেখার স্পিড বাড়াতে হবে দ্বিতীয়ত কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ লেখা বাদ দিয়ে সময় সমন্বয় করে নিতে হবে মনে রাখবে এই কাজটি পরীক্ষার হলে করা যাবে না বাসায় প্র্যাকটিস করে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সৃজনশীল অংশের জন্য সত্তর নাম্বার বরাদ্দ রয়েছে মোট এগারোটি প্রশ্ন থাকবে সাতটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে সময় দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট সময় এবং নম্বর বন্টনটি তোমরা স্ক্রিনে লক্ষ্য করো জ্ঞানের জন্য এক নম্বর বরাদ্দ সময় দুই মিনিট অনুদামনের জন্য দুই নম্বর বরাদ্দ সময় চার মিনিট প্রয়োগের জন্য তিন নম্বর বরাদ্দ সময় ছয় মিনিট উচ্চতর দক্ষতার জন্য চার নম্বর বরাদ্দ সময় আট মিনিট একটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য মোট সময় বিশ মিনিট ষাটটি প্রশ্নের জন্য মোট সময় লাগবে একশো মিনিট প্রশ্ন পড়া প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করা এবং রিভিশন দেওয়া দশ মিনিট সর্বমোট একশো মিনিট বা দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট এভাবে পরীক্ষা শুরুতেই যদি তোমরা সময় হিসাব করে খাতায় লিখো তাহলে শেষের দিকে সময় স্বল্পতা অথবা প্রশ্ন ছোট করা কোনোটাই তোমাদের সমস্যা হবে না পরীক্ষার্থী বন্ধুরা ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়টি যেহেতু পুরোপুরি থিউর নির্ভর এই জন্য খাতায় উপস্থাপনা বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক সময় দেখা যায় একই বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ভিন্নতার কারণে কেউ নাম্বার বেশি পেয়েছে কেউ নাম্বার কম পেয়েছে এর জন্য স্ক্রিনে প্রদর্শিত বিষয়গুলো তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো এক অধিক নম্বর প্রাপ্তির জন্য প্রশ্ন নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে প্রশ্নগুলোর উত্তর তুমি নির্ভুলভাবে দিতে পারবে প্রথমে সেই প্রশ্নগুলো নির্বাচন করবে এরপর যে প্রশ্নের উত্তরটি সবচেয়ে ভালো জানো সেটি দিয়ে পরীক্ষার খাতায় লেখা শুরু করবে এভাবে পর্যায়ক্রমে অন্য অন্য প্রশ্নের উত্তর করবে পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এর জন্য প্রশ্নে যা চাইবে তাই যথাযথভাবে লিখবে সুন্দর হাতের লেখা পরীক্ষক পছন্দ করে তাই উত্তর লেখার সময় হাতের লেখা সুন্দর করার চেষ্টা করবে অশুদ্ধ বানান খাতার প্রতি পরীক্ষকের অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি বোধ সৃষ্টি করে তাই শুদ্ধ বানান রীতির প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাক্য তৈরি করবে জটিল বাক্য যতটা সম্ভব পরিহার করবে সর্বোপরি পরীক্ষা হলে তোমাকে আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম যদি তোমরা এগুলো ভালোভাবে অনুসরণ করো বাসায় প্র্যাকটিস করো এবং পরীক্ষার খাতা সে অনুযায়ী উপস্থাপন করো তাহলে পরীক্ষকও তোমার খাতার উপরে সন্তুষ্ট হবে ভালো নাম্বার দিবে তোমার পক্ষ কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হবে পরবর্তী পর্বে আমরা একটি সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সৃজনশীল প্রশ্ন কীভাবে লিখতে হবে কতটুকু লিখতে হবে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকবে তোমাদের সকলের জন্য রইল শুভকামনা